ஃபர்ஸ்ட் என்னோடய சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் முடித்த உடனே நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு ஓஎம்ஆர் ஷீட் வந்து நான் ஒரே கொஷினுக்கு டூ டைம்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் போடுவாங்களா இல்லை என்னுடைய ஆன்சர் பேப்பரே இன்வேலிடேட் பண்ணிவிடுவாங்களா இப்படி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதை பற்றி எல்லாமே தாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரே கொஷினுக்கு டூ ஆன்சர் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன தான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை ஒரு மிஷின் தான் ரீட் பண்ண போகுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மிஷினில் என்ன வந்து சாஃப்ட்வேரில் அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷினில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த கொஷினை வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸாக எடுத்துக்கும் அப்படின்றது தான் பட் இந்த மிஷினை பொறுத்தவரை நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்னால் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கொஷினுக்கான மார்க் கிடையாது அதை தான் அவங்க நெகட்டிவ் மார்க்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் அந்த கொஷினுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் ஷேட் பண்ணதும் ஒன்று தான் அதை நீங்கள் ஷேட் பண்ணாமல் விட்டுடுறதும் ஒன்று தான் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து பேங்கிங் எக்ஸாம் மாதிரி பேங்கிங் எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க ராங் ஆன்சருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கே கிடையாதுங்க ஸோ இதில் வேறு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அது வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணாததுக்கு சமம் ஓகேங்களா அந்த கொஷின் கிளியர் ஆகிடுச்சா தென் இன்னொரு டவுட் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கொஷினுக்கு வந்து டூ டைம்ஸ்லாம் ஷேட் பண்ணல பட் ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நான் ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்றுல வந்து ஒரு சின்ன டாட் வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ சின்னதாக டாட் வச்சதெல்லாம் வந்து அதில் ரெக்கக்னைஸ் ஆகாதுங்க நீங்கள் ஓரளவுக்கு அதில் நீங்கள் பாதியாவது ஷேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் வந்து அந்த மிஷின் வந்து ரீட் பண்ணும் ஒரு வேளை அது வந்து அந்த இதுவை ரீட் பண்ணிட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த கொஷினை வந்து இன்வாலிடேட் பண்ணுவாங்களே கண்டி உங்களுடைய ஃபுல் பேப்பர்லாம் இன்வாலிடேட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த கொஷினுக்கு உண்டான மார்க்கை எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்க எல்லா கொஷினுக்கான மார்க்கையும் தான் எவால்வேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை பொறுத்தவரை எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைங்க ஸோ யாரும் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் ஒரு கொஷினோ ரெண்டு கொஷினோ நீங்கள் வந்து தப்பாக ஷேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை விட்டுட்டு வந்தது பெட்டர் தென் அந்த பிளேடு இல்லை ஒயிட்னர் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேப்பர் வந்து அந்த மிஷின் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காது புரியுதுங்களா அந்த கொஷின் அதால் ரீட் பண்ண முடியாது ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக வந்து உங்களுடைய ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் வந்து நான் ஸ்க்ராச் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து ஓஎம்ஆர் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனியான வீடியோ போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ யாரும் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணது உங்களுடைய கரெக்ட் ஆன்சருக்கான மார்க் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சேரும் ஓகேங்களா ஸோ இதை தவிர்த்து இன்னும் வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை பற்றி டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அங்கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாகவே யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாராச்சும் இது இந்த பற்றி டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி